Kanisa la PAG halitawali wiki mabavu Kanisa la PAG ni la mfumo ambao unaitwa congregational Kazi yao inaanzia chini ikienda juu Si general superintendent anatenda kwa capacity yake Watu ndio walimpatia uwezo wa kufanya kazi Nataka niambie uh, our security operators in Vihiga and ex, in extension to Kakamega as our region. Ya kwamba, kila mtu na mkenya anahitaji usalama waki. Why is it that when we call, watu wameingia kwa, 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 kwa mission station na mishale, mikuki na bunduki, wakati tunaitisha usalama huo, tunachukuliwa masa matatu, ndio, ndio polisi wakwanza ingia mahali hapo. Lakini when it comes to somebody has been bribed and the security apparatus tunasema hiyo darani because tunameona uchungu mkubwa kwa sababu mzee 
ulimuita commandant kwa ofisi yako jana akakwambia hiyo hiyo court order haimruhusu kutoka mahali hapa kwa nyumba tunashangaa yeye alikuja kutolewa vipi na polisi na haitaji chochote kuhusu kutolewa kwake kwa nyumba inamuhusu tu from ba, ba, he was only bad from the offices of PAG Kenya and maybe other houses around in operation hakuambiwa ya kwamba atolewe katika residence yake ikiwa ni hivyo basi kuna mtu anakaa kwa hii kanisa uh, kwa within this uh, entity ambaye alikuwa kakamega tukiwa huko pamoja labda yeye atolewe kwanza alafu tuangalie mambo mengine nataka niseme our beloved former general secretary This is what you can you cannot return to the church. Because wakati umekuwa kakamega sisi tunataka kusema tungekuwa mzee wa ushauri tulikupatia tambili kwa ajili ya hiyo ofisi. If you did not participate in full what you wanted. Waachana na watu wengine wachukue mantle watengeneze kanisa. Ninaongea kwa uchungu wa moyo kwa sababu sisi tumechoka. Matiangi wherever you are. Listen to the PAG cry. Uhuru Kenyatta wherever you are and your administration listen to it corruption inaendelea katika ma, mi, mirengo yetu ya ya polisi na corruption inaendelea kwa koti ni haki yetu kwamba our general superintendent Reverend Patrick Msungu Rianda akae kwa nyumba yake nyumba ya kanisa kwa sababu bado yeye ndio kiongozi wetu Atuwezi kuangaishwa kwa sababu ya mtu mmoja ambaye anataka kuragai mali ya wachungaji jenera akiuliza maneno hayo ina, inakuwa vita kati yake na huyo mlagai Zizi wote hapa tumekuja hapa kwa sababu hapa ni nyumbani Katiba ya Kenya inasema we have freedom of worship yes. and through the freedom of worship We are here because we are at home. Hakuna yes. mtu atakaye tuzuia nyumbani. Yes. Lazima tukue nyumbani. Yes. Serikali yetu ya Kenya. Mm-hmm. Tunamuomba rais wetu. Uhuru Muigai Kenyatta. Mm-hmm. Pamoja na viongozi wengine akiwa yeye ndio mkubwa wa serikalini. Atusaidie. Azija karuhusu kwamba waragai wakakuja kuingilia kanisa. Yes. Na muomba ndugu yangu Matiangi nikiwa mkisi. Mm-hmm kwamba tafadhali uziruhusu watu wanaoingilia kanisa kwa sababu kanisa na serikali ni kitu moja kama sio kanisa na wajungaji wanahubiri ili watu wanaokoka atunge kuwa na Kenya leo kwa hivyo ninaomba kwamba katika jina la Yesu ili kanisa liheshimiwe kwa sababu tunaheshimu serikali tunaomba kwamba tupate ulinzi kanisa letu lilindwe na ikiwezekana Maazikari wakuje kutulinda sio kutufukuza mm-hmm. wakuje kulinda mali ya kanisa mm-hmm. kwa sababu pia tunalipa kodi yeah. sisi ni wa Kenya niliposikia changa hili ya kwamba general superintendent wetu wa PAG Kenya ambao tumechagua mchana uh, watu wote wakiona ati ametolewa kwa nyumba yake ambaye nitakana akae kirasmi uh, na watu wengine ambao waliingia katika hii dini hata wengine hatujui waliingia namna gani mm-hmm. Atujui walisoma wapi? Yes. Mtu mmoja kama huyu mzee anaitwa Ondego ambaye ni mwanabiashara sehemu za Kisumu, anauza ba na vitu vya biashara. Nashangaa sana kama mtumishi wa Mungu ambaye nimeokoka anakuja anasumbua kanisa, kanisa lime, limetekwa nyara na yeye ni mtu wa dunia. Naomba serikali yetu ya Kenya, nikiwa mkenya tafadhali muingilia mjue hii biashara yake hii tunaweza fikiri anafanya biashara ya halali kumbe kuna mambo mengine iko ndani inafanya anatusumbua kama watu wa Mungu naomba hivi rais wetu muigai mimi mmoja nikikupi, nilikupigia gura tunaomba uingilia mambo haya ujue kwa nini kanisa letu la PAG Kenya linasumbuka tunapotembea tupate usaidizi katika uh, katika koti zetu hatupati tunapata zimetekwa nyara na hongo corruption na ulituambia kwamba you are for agenda corruption number one. naomba bwana Muigai pamoja na Matiani utusaidie hii corruption ambayo imeingia PAG Kenya watu wamepera pesa zetu kama mimi mmoja huyu ninapoongea hivi 1998 pesa zetu 
wakati walipatisha katiba zangu sichapata mpaka saa hii ninalia ninateseka wajungaji wanakufa wana wanateseka na mtu mmoja anachukua pesa mi, mi, mamilioni ya pesa anafanya biashara na kujinaifi kuna Asante kunufaika. Naomba hivi tafadhali msaidie muingilie na mnapoingilia mtusaidie. Amekuja hapa Western. Anatembea kwa kila police post. Ameongana. Tukienda tunataka msaada kama wa Kenya tunachukulia watu hivyo. Tunafukuzwa. Na huyu mtu anaitwa Ondego. Mimi hapa kwa simu niko na evidence ameniita nime ameniita kwa simu ameniambia niende kwake kwa ofisi kule Kisumu anataka kuongea na mimi mambo na nimeshindwa mambo gani mtu mmoja nime share na yeye ameniambia uenda watakufinya ama anaenda kupa hongo kwa hivyo ninasema wazi ondego mimi si waongo mimi nategemea madhabahu na pesa yako yenye umetuma shilingi elfu moja na mia tano nitakula lakini ujue ya kwamba sikutambui gani ambayo mnapeana ni ya kutreaten watu ama ni ya kulinda maisha ya wananchi wa Kenya na hatutaruhusu uh, kanisa letu lije kuharibiwa na mtu jambazi mtu alishabab mtu mukora ambaye haja, uh, hana mwito ndani yake wamesumbua kanisa imetosha uh, kiongozi huyu alichaguliwa na watu kuna mtu mmoja anaitwa Asigo Nataka kujua asigo ni nani katika kanisa la PAG. Ameumiza kanisa, kuna mchungaji juzi ametekwa nyara. Akaumizwa, akapigwa na majambazi ambao walitumwa na asigo. Na tena hana aibu amemweka kwa butu alikuwa anaenda kutupa kwa msitu kakamega. Lakini sababu Mungu ni mwema aliingilia kati, akasimama katikati kwa ajili ya kuona kwamba ameokoa maisha ya mchungaji a, ambaye pita ngereso mchungaji pita ngereso najua uliumia lakini Mungu wetu ni mwaminifu ni ombi la moyo wangu kama serikali matiangi mahali ulipo Tuna, tumelia tumelia tumechoka hadi lini kanisa litazidi kusumbuka watu wasumbufu kama kina asigo kina ondego wanakuja kutupa marisasi hapa utanyamaza hadi lini watu wakufe wote ndio mchukue hatua ni ombi la moyo wangu kama mchungaji katika kanisa hili mtusaidie maana kanisa hili inaelekea pabaya na kanisa ndio macho ya serikali katika hali ya kuombea na kufanya mambo mengine tuko hapa katika mission lakini ambama hata tuna wakati wa kuomba tunalia kwa uhuru mwegai kinyata na matiangi mtusaidie kwa sababu marisasi inalia hapa. Kila wakati tukija kuomba tunatoa machozi, lakini machozi yetu hata ifiki kwenu. Nataka mtusaidie, muje msimame nasi, asikani tulipewa wa kulinda salama. Na kila walindi usalama, wanazidi kukuchokora, wanazidi kutuharibu usiku wanakuja usiku. Askari wazuri wale wanalinda usalama, wanataka wakuja mchana. Ndio waseme ni nini imetokea. Lakini hatuoni hao tunasikia tu kiongozi wetu ame toleo kwa nyumba ni haki gani Kenya inasema kiongozi kutolewa kwa nyumba usiku na hatukujua mali anapelekwa tumelia machozi yetu na tutataka machozi yetu ifike kwenu ili mtusaidie tusimame imara katika neno la Mungu wachungaji wa hudumu neno la Mungu waendelee kutangaza neno la Mungu na wakora wa dini wale walijiingiza mtusaidie na waonekane asigo nilikuwa na zani ni mzee anaweza kuongoza district kumbe ni mzee kiparaka Ajui yenye anaongoza mkora wa dini wamekuwa mikora wa dini mtuangalie na mtusaidie katika mission hii naomba hayo tu serikali mtuangalie na tunawachia Mungu wetu tena mwegai uko wapi nyamazisha kesi ya isiende kotini mambo ya koti katika kanisa iondolewe hata madivoketi wakuja wa kuchukua kesi wanasema wanatusaidia hawatusaidii ni hongo tu wanachukua